നമസ്കാരം സിറ്റി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണിയൂർ പാത വിഷയത്തിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ സമ്മതപത്രം നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി കെ ജി ഒ എ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പതിനൊന്നിന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് തുടങ്ങും ബ്ലോക്ക് പ്രകാശനം നടന്നു എൻ എച്ച് അൻവർ സ്മാരക പുരസ്കാരത്തിന് മനോരമ വിഷൻ റിപ്പോർട്ടർ എം ബി ശരത്ചന്ദ്രനും സീനറ്റ് റിപ്പോർട്ടർ ദിജേഷ് പട്ടോടും അർഹരായി പുരസ്കാര സമർപ്പണം ബുധനാഴ്ച കാസർകോട്ട് നടക്കും ലോക്കപ്പ് മരണത്തിനെതിരെ യു ഡി എഫ് സമരം കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധം ഇറമ്പി സക്കാത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ പട്ടിണി ഇല്ലാതാക്കാനാവുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സക്കാത്ത് സെമിനാർ നടന്നു കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പതിനൊന്നിന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് തുടങ്ങും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ കാരാട്ടുവയലിൽ പൊൻകത്തിർ വിളയിച്ച് ജലസേചന വകുപ്പ് തരിശുപാടങ്ങളെ കൃഷിയോഗ്യമാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാർത്തകൾ വിശദമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് പാണത്തൂർ കാണിയൂർ റെയിൽപാതയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമ്മതപത്രം നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കാണിയൂർ പാതയുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരവികസന സമിതി നേതാക്കൾ മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ലാഭകരമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ പാതയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് പകുതി വിഹിതം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനുള്ള സമ്മതപത്രം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പദ്ധതി അനുശോചത്തിലായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ കാണിയൂർ പാതയ്ക്കായി ഇരുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരവികസന സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ സി യൂസഫ് ഹാജി കൺവീനർ സി എ പീറ്റർ ടി മുഹമ്മദ് അസ്ലം എം വിനോദ് സി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എ ദാമോദരൻ എം എസ് പ്രദീപ് സുറുർ മൊയ്തു ഹാജി തുടങ്ങിയവർ മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖറുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു കെ ജി യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബ്ലോക്ക് പ്രകാശനം ചെയ്തു മെയ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാര ഭവനിൽ വെച്ചാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്ന കെ ജി ഒ എ സംസ്ഥാന സമ്മേളന വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും സംഘടനാ ചരിത്രങ്ങളും ഭാവി കർമ്മപരിപാടികളും വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭിക്കാൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളന സംഘാടന സമിതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബ്ലോഗിന്റെ പ്രകാശനം നടന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രസ് ഫോർ ഹാളിലാണ് ബ്ലോഗ് പ്രകാശനം നടന്നത് കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ ബ്ലോഗ് പ്രകാശനം ചെയ്തു സംഘാടന സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ കെ എം തോമസ് അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സതീശൻ ഡി എൽ സുമ സി എം നന്ദകുമാർ കണ്ണൻ നായർ എ വി പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എൻ എച്ച് അൻവർ സ്മാരക മാധ്യമ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു വാർത്താ ചാനൽ റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് മനോരമ വിഷൻ റിപ്പോർട്ടർ എം ബി ശരത്ചന്ദ്രനും പ്രാദേശിക ചാനൽ റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് നീലേശ്വരം സീനറ്റ് ചാനലിലെ ദിജേഷ് പാഡോട്ടും അർഹരായി അവാർഡ് സമർപ്പണ ചടങ്ങ് ബുധനാഴ്ച നടക്കും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും സ്കിന്നേഴ്സ് കാസർഗോഡ് പ്രസിഡന്റുമായ നാസർ ഹസൻ അൻവറിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സി ഒ എ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ അലുമിനി കൂട്ടായ്മയായ ഒരുവട്ടം കൂടിയും സ്കിന്നേഴ്സ് കാസർഗോഡും സംയുക്തമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ എൻ എച്ച് അൻവർ സ്മാരക ജില്ലാതല മാധ്യമ പുരസ്കാരത്തിന് മനോരമ വിഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ റിപ്പോർട്ടർ എം ബി ശരത്ചന്ദ്രനും പ്രാദേശിക ചാനൽ റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് സീനറ്റ് ചാനലിലെ ദിജേഷ് പട്ടോടും അർഹരായി മനോരമ വിഷനിലെ പുലർവേളയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ചെങ്കൽ കനനക്കുഴിയെ മഴവെള്ള സംഭരണിയാക്കി മാറ്റിയ കർഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ശരത്ചന്ദ്രനെ അവാർഡിനർഹനാക്കിയത് കയ്യൂർ ചീമേനി തിരുനെല്ലിപ്പാറയിലെ പാറക്കുളം വറ്റിയതിനെ പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ദിജേഷിനെ അവാർഡിനർഹനാക്കിയത് ടി സി എം ചാനലിലെ പ്രസാദ് പി തയ്യാറാക്കിയ സങ്കടക്കടലിൽ ഒരമ്മയും മകളും എന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യേക പരാമർശത്തിന് അർഹമായി പ്രൊഫസർ എം എ റഹ്മാൻ ജി ബി വത്സൻ സണ്ണി ജോസഫ് ടി എ ഷാഫി എന്നിവരടങ്ങിയ ജൂറിയാണ് അവാർഡ് ജേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇരുവർക്കും പതിനായിരം രൂപ വീതവും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവും സമ്മാനിക്കും 
മെയ് ഒൻപതിന് മൂന്ന് മണിക്ക് കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന എൻ എച്ച് അൻവർ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ കാസർഗോഡ് സാഹിത്യവേദി പ്രസിഡന്റ് റഹ്മാൻ തായിലങ്ങാടി അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന മാധ്യമ സെമിനാറിൽ പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ ശശികുമാർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സി ഗൗരിദാസൻ നായർ വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ നിർത്തലാക്കിയ ഭവന വായ്പാ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യം എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹൊസ്തൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് പ്രകടനം നടത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ നിർത്തലാക്കിയ ഭവന വായ്പാ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക രണ്ടു ഗഡു ക്ഷാമപത്ത ഉടൻ അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ ഹൊസ്തൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് പ്രകടനം നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം പി കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുരേഷ് പെരിയങ്ങാനം ഒ ടി സൽമത്ത് കെ അസ്മ ബ്രിജേഷ് പൈനി കെ വി രാജീവൻ എം വി നികീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മെയ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കാഞ്ഞങ്ങാട് ബേക്കൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പതിനൊന്നിന് നടക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനത്തിൽ ഇൻകം ടാക്സും ടി ഡി എസും എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കും പന്ത്രണ്ടിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും എൽ സുലൈക മഹമ്മൂദ് മുറിയനാവി എം പി ജാഫർ ഗംഗ രാധാകൃഷ്ണൻ സി കെ വത്സലൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം അംബുജാക്ഷൻ സ്വാഗതവും സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ പി ശ്രീകാന്ത് നന്ദിയും പറയും തുടർന്ന് യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും പ്രതിനിധി സമ്മേളനവും നടക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ രാജൻ സംസ്ഥാന കൌൺസിലർ കെ സുരേന്ദ്രൻ രാജൻ കരിവള്ളൂർ ജനറൽ കൺവീനർ പി ശ്രീകാന്ത് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ബിസിനസ് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ നാളായി പാടുപെടുന്നു ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല ഒന്ന് ഗണിച്ചു നോക്ക് ജോത്സരെ അപ്പോഴതാണ് പ്രശ്നം അതിന് ഗണിക്കൊന്നും വേണ്ടടോ പിന്നെ അതിന് എന്റെ സഹായം തിനാ ആ ബാലാജി ഫിനാൻസിൽ പോയാ പോരെ ബാലാജി ഫിനാൻസോ അതെ നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഗിരിജാ കോംപ്ലക്സിലുള്ള ബാലാജി ഫിനാൻസ് ആർക്കാ അറിയാത്തത് ഒന്ന് അവിടം വരെ ചെല്ലടോ എല്ലാം ശുഭാവും ഞാൻ വളർന്നു എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളും വളരണം കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ബാലാജി ഫിനാൻസിലൂടെ ബാലാജി ഫിനാൻസ് ഗിരിജ കോംപ്ലക്സ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മൻസൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഡബിൾ ടു സീറോ ടു സീറോ സെവൻ സീറോ സെവൻ ലൈഫ്സ് മൻസൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെഡിക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിനിറ്റി നക്ഷത്ര ഗോൾഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വർണ്ണാഭരണ വ്യാപാര രംഗത്ത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പരിചയ സമ്പന്നത കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ കൂടുതൽ സെലക്ഷനുകളുമായി ഇനി കാഞ്ഞങ്ങാട് സിറ്റി സെന്ററിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ വെള്ളിയാഭരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത വിലക്കുറവിൽ കല്യാണ പാർട്ടികൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ പഴയ ആഭരണങ്ങൾക്ക് കൂടിയ വില ലളിതമായ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വർണ്ണ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി നക്ഷത്ര ഗോൾഡ് സിറ്റി സെന്റർ നിയർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ടു സീറോ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഇമാനുവൽ സിൽസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇനി പട്ടിനൊപ്പം പത്ത് പവൻ ഓഫർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒരു ഭാഗ്യശാലിയെ കണ്ടെത്തി പത്ത് പവൻ സ്വർണം സമ്മാനമായി നൽകുന്നു രണ്ടാം സമ്മാനമായി പത്ത് പേർക്ക് ഗോൾഡ് കോയിനുകൾ വരൂ ഇനി ആഘോഷങ്ങൾ ഇമാനുവൽ സിൽസിനൊപ്പം പങ്കുവെക്കൂ ഇമാനുവൽ സിൽസ് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അതിനു മുൻപ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിയൂർ പാത വിഷയത്തിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ 
സമ്മതപത്രം നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി കെ ജി ഒ എ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പതിനൊന്നിന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് തുടങ്ങും ബ്ലോക്ക് പ്രകാശനം നടന്നു എൻ എച്ച് അൻവർ സ്മാരക പുരസ്കാരത്തിന് മനോരമ വിഷൻ റിപ്പോർട്ടർ എം ബി ശരത്ചന്ദ്രനും സീനറ്റ് റിപ്പോർട്ടർ ദിജേഷ് പട്ടോടും അർഹരായി പുരസ്കാര സമർപ്പണം ബുധനാഴ്ച കാസർകോട്ട് നടക്കും ലോക്കപ്പ് മരണത്തിനെതിരെ യു ഡി എഫ് സമരം കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധം ഇറമ്പി സക്കാത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ പട്ടിണി ഇല്ലാതാക്കാനാവുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സക്കാത്ത് സെമിനാർ നടന്നു കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പതിനൊന്നിന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് തുടങ്ങും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ കാരാട്ടുവയലിൽ പൊൻകത്തിർ വിളയിച്ച് ജലസേചന വകുപ്പ് തരിശുപാടങ്ങളെ കൃഷിയോഗ്യമാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടത് സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളിലും ലോക്കപ്പ് മരണത്തിലും പ്രതിഷേധിച്ച് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തി മാർച്ചിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് പരിസരത്ത് നിന്നായിരുന്നു മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത് മാർച്ചിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു മാർച്ചിന് ശേഷം നടന്ന ധർണ ഐ യു എം എൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ റഹിമാൻ രണ്ടത്താണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ചെറുക്കലം അബ്ദുള്ള അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ എം സി കമറുദ്ദീൻ ഹക്കീം കുന്നിൽ കരിവള്ളൂർ വിജയൻ സുകുമാരൻ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ സി ടി അഹമ്മദ് അലി പി എ അഷ്റഫ് അലി കെ നീലകണ്ഠൻ ഹരീഷ് പി നമ്പ്യാർ ഗോവിന്ദൻ നായർ എ ജി സി ബഷീർ എ അബ്ദുൾ റഹിമാൻ ടി അബ്ദുള്ള ടി കെ ഫൈസൽ പി കെ രാജേന്ദ്രൻ ശാന്തമ്മ ഫിലിപ്പ് കരുൺ താപ്പ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സക്കാത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിണിയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ലോകത്ത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ജില്ലാ സമിതി കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാര ഭവനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സക്കാത്ത് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സക്കാത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ പട്ടിണിയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ലോകത്ത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു സമ്പത്തുള്ളവൻ കൂടുതൽ ധനികനും ഇല്ലാത്തവർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരുമായി മാറുന്ന കാലത്ത് സക്കാത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ജില്ലാ സമിതി കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വ്യാപാര ഭവനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സക്കാത്ത് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന്റെ ആർജിക്കപ്പെടുന്ന തുതു സ്വത്ത് ഇത് വേറെ വ്യത്യാസമാണ് സക്കാത്ത് വേറെയാണ് സക്കാത്ത് എന്ന പദപ്രയോഗമായി അതിന് ബന്ധമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ വീക്ഷണത്തിലൂടെ കാറൽ മാർസ് പറഞ്ഞു സമൂഹം ആർജിക്കുന്ന സമ്പത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിനാണ് അത് തുല്യമായി വീതിക്കപ്പെടണം ഇത് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് തുല്യമായി വീതിക്കപ്പെടണമെന്നോ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവനും കഷ്ടപ്പെടുന്നവനും ആശ്വാസം പകരാൻ കരുണാമയ കരുണാമയമായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഒക്കെയാണ് മാർക്സിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം രണ്ടും രണ്ടാണെങ്കിലും സമാനതകൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി അധ്യക്ഷനായി ഇ എം മുഹമ്മദ് അമീൻ ഡോക്ടർ ഖാദർ മാങ്ങാട് ഇ എം മുഹമ്മദ് ബെസ്റ്റോ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സുറുർ മൊയ്തു ഹാജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മലയാള കലാകാരന്മാരുടെ ദേശീയ കൂട്ടായ്മയായ നന്മ കുട്ടികളുടെ ബാലയരങ്ങിന് രൂപം നൽകി ജില്ലാതല രൂപീകരണവും അറിവരങ്ങ് ശില്പശാലയും നീലേശ്വരത്ത് നടത്തി കലാമണ്ഡലം സത്യവ്രതൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നീലശ്വരം ജെ സി എസും സർഗവനിതയും ആദിത്യമരുടെ ആ നന്മയുടെ ബാലാരംഗിന്റെയും ശില്പശാലയുടെയും ഉദ്ഘാടന ഉദ്ഘാടനം കലാമണ്ഡലം സത്യവ്രതൻ നിർവഹിച്ചു അതും ഒരു കലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക സാഹചര്യങ്ങളാണ് 
പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയും സാഹചര്യങ്ങളാണ് കുട്ടികളെ വൈദ്യുതിക്കുന്നതും നല്ല വലിയ നടത്തുന്നതും ഈ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കലയിൽ ഒരു കലാപരമായ ഒരു കഴിവുള്ള കുട്ടി ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല ആ കുട്ടിയുടെ വിനയം ആ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റം ആ കുട്ടി മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള കുട്ടിയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി കാണുന്നത് പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ആ കുട്ടി ഒന്നാമനായിരിക്കും ഇത്തരം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കലാപഠനത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് നന്മ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പിനാൻ നീലേശ്വരം അധ്യക്ഷനായി സംഗീതരത്നം ഡോക്ടർ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു സംഗീതത്തിന്റെ വഴികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുത്തു ജെ എസ് എസ് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ ശ്രീനി നന്മ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വിജയൻ നീലേശ്വരം സർഗവനിത ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമ്മിണി ചന്ദ്രാലയം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലതാലക്ഷ്മൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നന്മ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ എൻ കെ പേരി സ്വാഗതവും സർഗവനിത ജില്ലാ സെക്രട്ടറി യമുന കെ നായർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു മുക്കൂഴ് സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ള ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പള്ളത്തിങ്കാൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വർണ്ണശബളമായ വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ വാദ്യമേളങ്ങൾ വർണ്ണശബളമായ വേഷ സംവിധാനങ്ങൾ താലപ്പൊലി എന്തിയ ബാലികമാർ മുത്തുക്കൊടുകളേന്തിയ അങ്കനമാർ എന്നിവ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി തുടർന്ന് നടന്ന ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘടന ഇന്നിപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സംഗതിയാണ് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷം ഇന്ന് ആരംഭിച്ച് വരുന്ന ഡിസംബർ വരെയുള്ള വിപുലമായ പരിപാടികളോടുകൂടി ആഘോഷിക്കാൻ തന്നെയും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലബിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വെറുതെ മഴയത്ത് മുളക്കുന്ന ഒരു കുമിള പോലെ ആവേശത്തിന് അങ്ങ് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഈ ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സംഘാടന സമിതി ചെയർമാൻ കെ രാജേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം പൊക്ലൻ അഡ്വക്കറ്റ് കെ രാജ്മോഹൻ പി ദാമോദരൻ എ കൃഷ്ണൻ കെ സബീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഘാടന സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ എ ഹരീഷ് സ്വാഗതവും ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ടി വിനീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ക്ലബ് അംഗങ്ങളുടെ മെഗാ തിരുവാതിരയും നൃത്ത നൃത്യങ്ങളും അരങ്ങേറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കബഡി സെമിനാർ ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കമ്പവലി തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും ഗൃഹോപകരണ വിതരണ രംഗത്ത് വടക്കേ മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോറൂം മണി ഹോം നീഡ്സ് വീട്ടമ്മമാരുടെ അഭിരുചിക്കിണങ്ങിയ വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ കലവറ സ്റ്റീൽ ഓട് അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ ഓവൻ കോക്കറി നോൺ സ്റ്റിക് വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികൾ മെനഞ്ഞെടുത്ത ലക്ഷ്മി വിളക്ക് ഉരുളി നിലവിളക്ക് കിണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മണികൾ പൂജാ പാത്രങ്ങൾ വലിയ വിളക്കുകൾ കൂടാതെ വ്യാപാരികൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങൾ ഡിന്നർ സെറ്റ് ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വലിയ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവുകളും ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്കാട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ പുതിയ സ്ഥാപനം മണി ഹോം നീഡ്സ് ഗിരിജ ജ്വല്ലറിക്ക് സമീപം സിറ്റി സെന്റർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാഞ്ഞങ്കാട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ ഓണപ്പൂക്കൾ പോലെ മനോഹരമായ ജെംസ്റ്റോൺ ആഭരണങ്ങളുടെ ഉത്സവം 
Malabar Gold and Diamond Silk. Hey, huh? Ah, uncut diamonds kuda vaangiyalo. ഏറ്റവും മികച്ച എൻട്രൻസ് റിസൾട്ടുകളിലൂടെ ഒട്ടനവധി ഡോക്ടർമാരെയും എഞ്ചിനീയർമാരെയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് എസ് പി എസ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് പത്താം വയസ്സിലേക്ക് തൃശൂർ പാല കോഴിക്കോട് മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരായ എൻട്രൻസ് അധ്യാപകരും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും എസ് പി എസിന്റെ കോച്ചിങ്ങിനെ മികവുറ്റതാക്കുന്നു അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്യൂഷനും എൻട്രൻസിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ട്യൂഷൻ പ്ലസ് എൻട്രൻസ് ബാച്ചുകൾ എസ് പി എസ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിയർ വ്യാപാര ഭവൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് അഡ്മിഷൻ ബുക്കിംഗിന് വിളിക്കുക സെവൻ നയൻ സീറോ ടു ഫോർ വൺ ഫോർ ഫോർ വൺ ഫോർ എസ് പി എസ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാദാപുരം കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ കാഞ്ഞങ്ങാട് ആൻഡ് കാസർകോട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കാരാട്ടുവയലിൽ കൃഷിയിറക്കി ജലസേചന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വയലിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വിളഞ്ഞത് നൂറ് മേനി ഫയലുകളിൽ നിന്ന് ഫയലുകളിലേക്ക് മാത്രം ഔദ്യോഗിക സേവന രംഗം ചുരുങ്ങുന്ന കാലത്ത് മണ്ണിലും ചെളിയിലും ഇറങ്ങി മാതൃക കാട്ടുകയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ജലസേന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാരാട്ടുവയലിലെ രണ്ട് ഏക്കർ പാടത്ത് കൃഷിയിറക്കാൻ ജലസേന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരേ മനസ്സോടെ രംഗത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു പ്രദേശത്തെ കർഷകർക്കു കൂടി ഊർജം പകരും വിധമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നെൽകൃഷി ഇറക്കാൻ സന്നദ്ധരായി രംഗത്ത് വന്നത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി തരിശായി കിടന്ന പാടത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പൊൻകതിർ വിളഞ്ഞു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ തൊഴിൽ സമയങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകാത്ത വിധമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നെൽകൃഷി ഇറക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയത് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവത്തിനെത്തിയ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിനന്ദിച്ചു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിൽ സ്വയം പര്യാപ്തമാവാൻ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായകരമാവുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ചെറിയ വില കൊടുത്താണ് ചെറിയ വില എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് യാർത്ഥത്തിലല്ല പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും നാൽപ്പതും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വിലയുണ്ട് വർഷങ്ങളായി വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിലക്ക് അടക്കം വരി ലഭ്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട വിലയുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വർദ്ധിച്ച വിലയുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കടയിൽ നിന്ന് അരി കിട്ടുമെന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് കടകളിൽ നിന്ന് അരി കിട്ടുക എന്നത് നമ്മൾ ആരും വേണ്ടത്ര ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേരളീയരെ പോലെ ആരും നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അരി കിട്ടും നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ എൽ സുലേഖ പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ പി ആർ ഉഷാദേവി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എൻ ആർ ലൈല ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ ആർ സുഗുണൻ കൗൺസിലർമാരായ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ സന്തോഷ് എച്ച് സുകന്യ കൃഷി ഓഫീസർ സി എം സാലിക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പി രത്നാകരൻ കർമ്മസമിതി അംഗങ്ങളായ കെ നാസർ പി മനോജ് തുടങ്ങിയവർ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി നീലേശ്വരം ചിറപ്പുറം ബി എസ് സിയുടെ അൻപത്തിമൂന്നാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിനോടെയായിരുന്നു സമാപനം സംസ്ഥാന നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയോടെയായിരുന്നു നീലേശ്വരം ചിറപ്പുറം ബി എസ് സിയുടെ അമ്പത്തിമൂന്നാം വാർഷികാഘോഷ സമാപനം ചിറപ്പുറം പാലക്കാട് നിന്നും വർണ്ണ ശബളിമ പകർന്ന സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെട്ടു വാർഷികാഘോഷ സമാപനമായി സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നീലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷനായി ഉദുമ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ സമാപന ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥിയായി കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പത്മനാഭൻ കാവുംബായി ടി കെ രവി കെ നാരായണൻ കെ രാഘവൻ 
എ വി സുരേന്ദ്രൻ ഒ വി രവീന്ദ്രൻ വി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കലാമണ്ഡലം അജിത ടി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ചെറുപത്തൂർ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കെ വി ദാമോദരൻ സ്വാഗതവും കെ രഘു നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഗംഗൻ ഐ ടി സംവിധാനം ചെയ്ത ബി എ സി അവതരിപ്പിച്ച മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന മനസ് എന്ന നാടകവും അരങ്ങിലെത്തി മലയാള കഥയിലെ ആധുനികതയെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച എഴുത്തുകാരൻ എം സുകുമാരന് നീലേശ്വരം പള്ളിക്കരയിൽ സ്മരണാഞ്ജലി വിദ്യാപോഷിണി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയമാണ് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് എഴുത്തുകാർ അന്തരിക്കുമ്പോൾ സാഹിത്യ ലോകത്ത് അവർ സൃഷ്ടിച്ച വിടവിനെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സർഗാത്മക സംഭാവനകളുടെ അനുന്നതിയെക്കുറിച്ചും അനുസ്മരണങ്ങൾ പതിവാണ് എന്നാൽ അത്തരം ചക്കാലകൾക്ക് വഴങ്ങാതെ എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന എം സുകുമാരന് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെയാണ് നീലേശ്വരം പള്ളിക്കരയിലെ വിദ്യാഭൂഷണി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം എം സുകുമാരന് സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത് ഗ്രന്ഥശാല ഹാളിൽ വി പി രമേശന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് എം സുകുമാരൻ അനുസ്മരണം നടന്നത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗം ഇ പി രാജഗോപാലൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി എം സുകുമാരനെ പോലുള്ള മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ജീവിതം മുഖത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു എം സുകുമാരനെ പോലുള്ള മനുഷ്യർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് തീ പിടിക്കാത്തത് കുറച്ചെങ്കിലും നന്മയുടെ പരസ്പര ധാരണയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം കേരളം പോലെ അതിതീവ്ര കൺസ്യൂമറിസം പുലരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് എം സുകുമാരനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ സാഹിത്യത്തിന് ഉള്ളിലും പുറത്തും സാമുദായിക സംവരണ വിഷയം ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവരുടെ മുന്നണികളും സംവരണ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി രാമഭദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ദളിത് പിന്നോക്ക വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ പരം മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ ജോലി നോക്കുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡുകളിൽ പത്ത് ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ വാശി പിടിക്കുകയാണെന്നും എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വീഴണമെന്ന ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യത്തിനുമേൽ സർക്കാർ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണെന്നും കെ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി രാമഭദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറിൽ പരം വരുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സർവകലാശാലകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അധിപരായ യോഗ്യരായ ദളിതർ ഉണ്ടായിട്ടും അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ സംവരണം ദീർഘകാലമായി ഞങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആറു മാസത്തിനു മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ദളിത് സംഘടനകളുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു നാളെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യോഗത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ദളിത് സംഘടനകളും ഒറ്റക്കെട്ടായി പറഞ്ഞു എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ സംവരണം നടപ്പിലാക്കണം അല്ലേ അവിടുത്തെ നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിടണമോ അദ്ദേഹം അനുഭാവപൂർവമായ ഒരു സമീപനമാണ് എടുത്തത് എന്നാൽ തുടർന്ന് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ദളിതരുടെ തൊഴിലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും സർക്കാരിൻ്റെ ഏഴ് കിട്ടുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ പങ്കാളിത്തമുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒക്കെ സംവരണതത്വം കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കെ ഡി എഫിന് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അജക്കോട് വസന്തൻ മഹാത്മാ അയ്യൻകാളി സിനിമയുടെ സംവിധായകനും പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ സൂര്യദേവ സുരേഷ് ഒ കെ പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു കാണിയൂർപാത വിഷയത്തിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ സമ്മതപത്രം നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി കെ ജി ഒ എ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പതിനൊന്നിന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് തുടങ്ങും ബ്ലോക്ക് പ്രകാശനം നടന്നു എൻ എച്ച് അൻവർ സ്മാരക പുരസ്കാരത്തിന് മനോരമ വിഷൻ റിപ്പോർട്ടർ എം ബി ശരത്ചന്ദ്രനും സീനറ്റ് റിപ്പോർട്ടർ ദിജേഷ് പട്ടോടും അർഹരായി പുരസ്കാര സമർപ്പണം ബുധനാഴ്ച കാസർകോട്ട് നടക്കും ലോക്കപ്പ് മരണത്തിനെതിരെ യു ഡി എഫ് സമരം കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധം ഇറമ്പി സക്കാത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ പട്ടിണി ഇല്ലാതാക്കാനാവുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സക്കാത്ത് സെമിനാർ നടന്നു കെ 
കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പതിനൊന്നിന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് തുടങ്ങും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ കാരാട്ടുവയലിൽ പൊൻകതിർ വിളയിച്ച് ജലസേചന വകുപ്പ് തരിശുപാടങ്ങളെ കൃഷിയോഗ്യമാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം